तो कैसे हैं आप लोग सुप्रभात भोसड़ी वालों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं ये शब्द आकर्षक भी हैं खतरनाक भी और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक तो आओ यार बिन बात के किसी की गाड़ में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के अब तुम मानो ना मानो गाली हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है की वाह क्या गांडू है तो किसी के बबूला का बू बालू फट रहा है की यह गांडू यहाँ कैसे आ गया लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है अब यह गांडू आकर्षक है कि खतरनाक बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की पहनचो मैं वो गांडू नहीं हूं फालतू कनेक्ट मत मारो फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है पैसों से याद आया ये है मीवी के डू पॉट एम फोर्टी साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं ये पंख जैसे हल्के हैं इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है और मीवी इंडियन ब्रांड है पीछे इफेक्ट सुन रहे हो मैंने डाला मैंने सही है ना रोस्ट भी कर दिया पैसे भी कमा लिए हैं अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है शब्द तो बस एक जरिया है गालियों का मतलब बुराई होता है इसमें कोई शक नहीं है पर यह कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती एक चीज होती है स्लैग जो कि खुद में ही एक भाषा है इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं, विराट कोहली ने मैच में बात चोक दी इससे मेरा क्या मतलब है मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला खैर जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है स्लैंग बन जाती है स्लैंग बन जाती है समझ में आ रहा है लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90 परसेंट है अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है इफ यू आर गोइंग टू डू इट डू इट राइट विद लंड प्रीमियम स्टाइल लास्टिंग परफॉर्मेंस तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो टुडे इट्स सीम आउट वी आर हियर विद मिच फोगो द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ लंड एंड I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट समझो सालों वीडियो निकल गई एक तो YouTube है ना 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 वो तो मर चुका है अब बस YouTube ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं कॉल नहीं उठते हैं और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती हैं तो ये गाना सुनना पड़ता है। इनके आर्टिकल आ जाएंगे वी हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दैट प्रोहिबिट हरासमेंट ऑन यूट्यूब इंक्लूडिंग यूजिंग मलिशियस इंसल्ट वी क्विकली रिमूव कॉन्टेंट दैट वायलेट दीज पॉलिसीज पॉलिसीज भी कॉपीराइट आ जाएगा इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते उनकी छीची थूथ हो जाती है ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाता लोग का सेवक शैतान का प्रेमी हैवान का आखिरी बीज अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडो ऐसी कूटा जाता था स्कूल में भी घर में भी और पड़ोस में भी लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं इसलिए बातें बाद में शादी पहले ये सुफेस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाती है अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा इनने दूरदर्शन ने देखा सिर्फ इनसे पूछो ये क्या है ये मैडम कौन है इन्हें नोस्टैल्जिया हो जाएगा जमाना बदलता है इंसान की फितरत नहीं पहले पौन मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है
सब कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल चलाक निवास के सिपाही जिनने एल एल बी आई आई टी एम बी बी एस एम डी एम डी एम एल एस टी सब कुछ साथ में कर रखा है इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दो साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है इसके पीछे एक बहुत ही गहरा गूद अतल स्पर्शी कारण है ताकि मजा मार सके जो बकचोदी काट सके वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके जरूरी नहीं है हर गतिविधि कर्मता एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो इंसान बिना किसी तात्पर्य अभिप्राय आश्रय मतलब के भी मौज मार सकता है लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धि मैन है इनके लिए तुम गधे हो मैं गधा हूँ पूरी दुनिया गधो से भरी है और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी हिशानी गांड पे पड़ती है अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई अगर उससे पूछा जाए की तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं पहला कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्ष और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ दूसरा आज गांड फटगी बहन चो दोनों के मतलब वही है पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम संवेदनशील असंकित असुरक्षित इनसिक्योर हो बाची की मां की चूत लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार दिल से लगता है भाई आप समझ ही सकते होंगे चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंसोत भैंसोत करते हुए फुदकते रहो नहीं <laughs> ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियाँ दो नहीं <laughs> डिस्कलेमर क्यों नहीं पड़ता कोई वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है कोई आशा नहीं है बस सजावट के लिए लगा रखा है अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो एम करते हैं चार मिलियन लाइक्स के लिए सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है अरे बस यार बस हो गया हो गया ये डू पॉट्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो मीवी डॉट इन पे जाओ और फटाफट देख लो डू पॉट्स और बाकी पे पचास तक ऑफ चल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे बच्चों को गाली सिखानी है बाय मोहित चार वाले बैच को पांच वाले के साथ शिफ्ट कर देगी कहानी है जो सब को सुनानी है चलने वालों की जो रूह भी चलानी है एक कहानी है जो सब को सुनानी है इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है